，阿青姐，我怀孕了。我的意思呢，是请你不要再纠缠杨老师。我第一次见到你，就觉得我们之前非常熟悉，就像那种熟悉了几十年的感觉。那次我们分手以后，你就一直在我的脑子里转。我发现我对你是真的动心了有事儿吗？有事儿。什么事儿？什么事儿？能坐下说吗？你跟我说实话，那天跟你一起吃西餐的，是你什么人？我男朋友，你什么？我男朋友，你男朋友，一定是个大款吧？是不是特有钱啊？啊，要不然那么大岁数，你觉得合适吗？我觉得我们俩特别般配。马青的马青。你在我杨叔的心里，一直还是挺高大的。我真没想到，我没想到你竟然也这么，啊，与时俱进，就为了钱，那么大的岁数，你你觉得跟他谈男朋友你合适吗？那你觉得谁合适我呀？我应该找个年轻的是吗？你不都找了一个年轻的了吗？我觉得年轻的比较适合你这样的伪君子。请注意用词。伪君子。我问你，伪君子，就算我找八十岁的，跟你有关系吗？当然有关系。什么关系？什么关系？什么关系？我告诉你，什么关系？我总还是咱们俩孩子的亲生父亲，对不对？咱们俩有了十二年的婚约，是不是？你你，我能跟我说没关系？马琴，你想再婚，我理解，但你不用这么着急吧？杨叔，我觉得你太可笑了，你真的是太可笑了。我可笑。对你现在跟别的女人已经过上了，你跑到我这儿来让。不要着急婚，让我不要找男朋友。我的男朋友多么多么老，你凭什么对我的生活指手画脚呀？我没有指手画脚，我没有指手画脚，我就，我就是想关心你一下。你关心过我吗？你以前关心过我吗？我问你，我的工作，我的心情，我高兴，我难过，我妈，我姐，桃子，你关心过谁？我问你，你关心过谁？我生桃子是不是都是我自己跑到医院去生的？我没有叫你吧？我当时在在做实验。对，你在工作，我没有影响你吧？没有打扰你吧？做实验。是的，第二天你跑到医院去看我，看见桃子，你说了一句话，我一辈子都记得。我说什么了？你说怎么搞的，这孩子就生出来了？我告诉你，杨叔，别看你读了那么多年的书，没用。你总是做错事情，你应该在正确的时间干正确的事情。此时此刻，你应该回去关心你那怀了孕的未来的老婆，不要等到她把孩子生出来，你也跑过去问她这孩子是怎么搞出来的。谁？谁告？谁告诉你她怀孕了？阿信，请注意用词。我们两个现在的层次看来是越来越远了，但是我不会给你对骂的。你不要脸，不要脸！我就是没有你层次高，我就说你不要脸。我告诉你吧，是果果告诉我的。他来找我了，他
他让我以后不要再纠缠你了。我觉得他说的很有道理。女人是需要男人照顾的，你应该好好回去照顾她。当然，我也需要。你为什么不接呀、啊？你去找阿青啊？是啊，怎么了？你想干什么呀？谁让你去的？你为什么要去那儿？没人让我去啊，是我自己想去的。怎么了？不行吗？你跟阿才你怀孕了对吧？你为什么要这么做？他伤害到你利益了吗，老公？你这么维护他，针对我吗？他是你前妻，是他跟你离婚的，是他抛弃的你。我现在是你的妻子，我是你的未婚妻，我肚子里怀着你的孩子，你这么问我干什么？什么意思？怀孕了，难道你还想瞒着他跟他保持关系吗？啊？